Ich glaube, das ist schwer zu beschreiben, was in einem vorgeht, wenn man spielt. Man strebt natürlich danach, möglichst wenig zu denken und sehr in der Musik zu sein. Ich glaube, das ist so das Hauptziel, das man als Jazzmusiker hat, dass man wirklich loslässt und seinem Gefühl, seinen Ohren vertraut und möglichst wenig denkt beim Spielen. Hallo, ich bin Paul Heller, Tenorsaxophonist der WDR Big Band und das ist mein persönlicher Sound. Also meine beiden Eltern sind äh, beide Amateur-Jazzmusiker gewesen. Mein Vater immer noch, der ist noch sehr aktiv. Mein Bruder ist vier Jahre älter als ich, auch Jazzmusiker. Und äh, wir sind in einem ganz musikalischen Haus äh, aufgewachsen, bis ich, glaube ich, sechs, sieben Jahre alt war oder so, wusste ich gar nicht, dass mein Vater einen anderen Beruf hatte, als Musiker zu sein, obwohl er Amateurmusiker war. Und was man hinter mir sieht, ist so ein kleiner Ausschnitt, kleiner Teil der riesen Plattensammlung, die wir zu Hause haben. Und mein Vater hat, ich glaube, über 5000 Platten und später kamen dann CDs noch dazu. Und da sind wir, mein Bruder und ich, aufgewachsen. Für uns ähm, gab es eigentlich nur Jazzmusik. Äh, die ganze Popmusik der 70er und 80er Jahre ist eigentlich komplett an mir vorbeigegangen, was ich ehrlich gesagt nicht so schlimm finde. Da war eigentlich der Weg, Jazzmusiker zu werden, schon ziemlich vorgezeichnet. Also ich habe meine Frau Faye Klaassen musikalisch kennengelernt, lange bevor wir uns ähm, wirklich getroffen haben. Und als ich Faye auf äh, ihrer ersten Platte gehört habe, das hat mich dann getroffen wie ein Schlag. Unser musikalisches Leben hier zu Hause wird natürlich auch bestimmt durch unsere musikalischen Aktivitäten, auch wenn sie nicht immer ähm, gemeinsam sind. Das ist auch gerade das Schöne daran, dass wir genießen können von dem, was der andere macht. Ich habe angefangen mit Schlagzeug, so wie das, glaube ich, jeder kleine Junge gerne macht. Und habe das auch äh, ziemlich lange gespielt, so bis ich 14, 15 war. Genau in der Zeit hat meine Mutter angefangen, Saxophon zu spielen. Sie war eigentlich Sängerin und als das Saxophon dann von meiner Mutter zu Hause war, hat das eine unheimliche Faszination auf mich ausgeübt äh, und äh, ich habe immer mehr auf die Saxophonisten geachtet, auf den ganzen Platten, die wir gehört haben. Und seitdem hat es mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Während dieser Studienzeit habe ich auch in verschiedenen Big Bands und in vielen kleinen Formationen auch gespielt und habe aber auch schon als Jugendlicher, als ich noch zu Hause wohnte, immer Konzerte der WDR Big Band besucht, mit meinem, zusammen mit meinem Vater meistens. Wir waren beide große Fans von der Band. Deswegen ist das natürlich auch was ganz Besonderes für mich gewesen, als ich dann 2005 Teil dieser fantastischen Band werden durfte. Ich glaube, meine schönsten und wichtigsten musikalischen Erfahrungen habe ich gemacht mit einem meiner wichtigsten Mentoren in meinem äh, musikalischen Leben. Das ist der äh, Flügelhornist Ak van Rooyen, den ich kennengelernt habe, als ich 16 war beim Jazz-Workshop in Remscheid. Und seitdem sind wir befreundet und äh, spielen seit über 25 Jahren zusammen. Diese Momente mit ihm Musik zu machen, seine Musik spielen, meine Musik spielen, Standards spielen, äh, mit diesem großartigen Musiker, das sind glaube ich so meine prägendsten äh, Momente. Ich liebe es sehr, auch als Sideman ähm, in verschiedenen musikalischen Projekten dabei zu sein, wenn mich jemand anruft, mit ihm zu spielen oder auf einer Platte mitzumachen. Das macht mir unheimlich Spaß, mich auf äh, verschiedene musikalische äh, Umgebungen einzustellen. 
Auf der anderen Seite mache ich auch noch selber Projekte. Ich habe die schöne Situation, dass ich die Möglichkeit habe, eine Jazzreihe zu organisieren im Kölner Stadtgarten, wo ich einmal im Monat Musiker einlade und zusammenstelle, mit denen ich gerne spielen möchte. Es sind immer neue Besetzungen, Besetzungen, die es so eigentlich nicht gibt, keine festen Formationen, sondern äh, Musiker, die ich kombiniere, so dass ich denke, dass sie Spaß haben, zusammen zu spielen. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Teil in meinem musikalischen Leben. sehr froh und auch dankbar, dass ich so Leute wie den Ack van Rooyen oder den Saxophonisten Roman Schwaller oder Bob Rookmeyer in frühen Jahren kennengelernt habe und mit denen so intensiv Musik gemacht und erlebt habe. So geht das aber eigentlich kontinuierlich weiter, weil man trifft immer wieder Leute, mit denen man auf der genau gleichen Wellenlänge ist und das ist jedes Mal ein wunderbares Erlebnis. Thank you.